সম্মানিত চাকুরি প্রার্থী ভাই বোনেরা আগামী তেসরা মার্চ দুই হাজার তেইশ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে গ্রামীণ ব্যাংকের শিক্ষানবিশ অফিসার এবং শিক্ষানবিশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি লিখিত এবং এম সিকেউ দুইটা প্যাটার্নেই হবে যতদূর শোনা যাচ্ছে যে এই পরীক্ষাটি মূলত আইবিএ নিবে অর্থাৎ এই পরীক্ষার এক্সাম টেকার হচ্ছে আইবিএ কিন্তু বাস্তব কথা হলো যারা এই পদে আগে পরীক্ষা দিয়েছেন তারা কেউ আইবিআর প্রশ্নগঠন সম্পর্কে ধারণা রাখেন না অর্থাৎ আইবিএ কখনো গ্রামীণ ব্যাংকের পরীক্ষা নেয়নি এবার যেহেতু আইবিএ এই পরীক্ষাটি নিচ্ছে তাই আপনাদের সুবিধার্থে আমি আইবিএ যে প্যাটার্নে পরীক্ষা নেয় এবং যারা তারা যে অধ্যায়গুলো ফেভারিট মনে করে সেই অধ্যায়গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি পরীক্ষাটা যদি আইবিএ নেয় তাহলে আপনারা আইবিএ এর পছন্দের গণিত অধ্যায়গুলো দেখে নিন শতকরা সুতকষা লাভক্ষতি ভগ্নাংশ অনুপাত সমানুপাত সময় ও কাজ মিশ্রণ ট্রেন বিষয়ক বিভিন্ন অঙ্ক ঐকিক নিয়ম তারা এই অধ্যায়গুলো থেকে বেশি বেশি প্রশ্ন করে আপনারা যদি এই অধ্যায়গুলো অঙ্ক যে কয় ধরনের আসতে পারে দেখে যেতে পারেন অবশ্যই উপকৃত হবেন এবারে আমি আইবিএন নেওয়া বিগত ব্যাংক রিলেটেড প্রশ্নের সমাধান আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যার কারণে আপনারা এই আইবিএ কি ধরনের প্রশ্ন করে সেই সম্পর্কে ধারণা পাবেন আশা করি শেষ পর্যন্ত থাকবেন সবাই উপকৃত হবেন এই প্রশ্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং দেখা গেল এখান থেকে এই ধরনের অঙ্ক আপনারা সরাসরি কমানো পেয়ে যেতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক এক নম্বরে বলা হচ্ছে যে আমের দাম বিশ পার্সেন্ট র্যাস পাওয়ায় আপনি পঁচাত্তর টাকায় আগের চেয়ে পাঁচটি আম বেশি কিনতে পারবেন এক ডজন আমের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করুন এটা বেসিক ব্যাংক অফিসার দুই সালের প্রশ্ন এই ধরনের ছোট ছোট ম্যাথ আপনাদের সামনে আর কি তুলে ধরব পরীক্ষাও গ্রাম ব্যাংকের এই পরীক্ষাও এই ধরনের ম্যাথ পাবেন এখানে বলছে বিশ পার্সেন্ট র্যাস পাওয়ায় পঁচাত্তর টাকায় আগের চেয়ে পাঁচটি আম বেশি কেনা গেল তাহলে বিশ পার্সেন্ট র্যাস মানে কি অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট র্যাস পাওয়ায় তাহলে বিশ পার্সেন্ট মানে একশো টাকায় র্যাস পায় বিশ টাকা তাহলে এক টাকায় র্যাস পায় বিশ বাই একশো টাকা আর যেহেতু পঁচাত্তর টাকায় র্যাস কথা বলা হচ্ছে তাহলে পঁচাত্তর টাকায় র্যাস পেল বিশ গুণ পঁচাত্তর বাই একশো কাটাকাটি করলে এখানে থাকবে পনেরো টাকা তা এখন বলা হচ্ছে যে তাহলে পঁচাত্তর টাকায় বিশ পার্সেন্ট র্যাস মানে পনেরো টাকা র্যাস পেয়েছে এই পনেরো টাকা র্যাস পাওয়ার ফলে পাঁচটি আম বেশি কেনা গিয়েছে তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে পাঁচটি আমের বর্তমান মূল্য পনেরো টাকা এখানে বলা হয়েছে এক ডজন আমের বর্তমান মূল্য কত তো আমরা জানি এক ডজন ছন বারোটি তাহলে আমরা এখান থেকে একটি আমের বর্তমান মূল্য সংশোধন পনেরো বাই এখানে থাকছে পাঁচ টাকা আর বারোটি আমের বর্তমান মূল্য তাহলে পনেরো গুণ বারো বাই পাঁচ এখানে তিন বছর পনেরো মানে তিন বারো ছত্রিশ টাকা তাহলে এক ডজন আমের বর্তমান মূল্য হচ্ছে ছত্রিশ টাকা এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর এর পরের প্রশ্নে বলা হচ্ছে গত বছর ষাট জন ছাত্র ইকোনমিক্স কোর্সের নাম লেখায় এদের মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষার্থীদের দুই বাই তিন অংশ পরীক্ষায় পাশ করে মোট ছাত্রের কতজন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি মানে ফেল করছে এটা জনতা ব্যাংক এ ইউ এ দুই সালের প্রশ্ন এই প্রশ্ন আইবিএ করছিল এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসবে তো এখন দেখেন পরীক্ষায় 
ষাট জন ইকোনমিক্স কোর্সের নাম লেখায় এর মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এখন তাহলে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এরকম ছাত্র সংখ্যা আমরা নির্ণয় করব বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এই ষাট জন এর নব্বই পার্সেন্ট মানে নব্বই পার্সেন্ট লিখলাম সংসন ষাট গুণ নব্বই পার্সেন্ট মানে নব্বই বাই একশো দুই তের শূন্য কারা গেলে থাকে ছয় নং চুয়ান্ন জন বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এরপরে বলছে পরীক্ষার্থীদের মানে এই চুয়ান্ন জন অংশগ্রহণ করেছে এরাই পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষার্থীদের দুই বাই তিন অংশ পাস করেছে তার মানে পাস করেছে পরীক্ষার্থী চুয়ান্ন এর দুই বাই তিন মানে তিন আঠারো চুয়ান্ন মানে এখানে আছে ছত্রিশ জন এখানে পাস করে গেছে এখন উত্তর সা হয়েছে মোট ছাত্রের কতজন পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি তাহলে মোট ছাত্র তো ছিল ষাট পাস করেছে ছত্রিশ জন তাহলে পাস করিনি বা ফেল করেছে মোট ছাত্র থেকে পাস করা ছাত্র বিয়োগ করতে হবে এখানে থাকবে চব্বিশ জন উত্তর সা হয়েছে যে মোট ছাত্রের কতজন পরীক্ষায় মোট ছাত্রের শতকরা কতজন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি তাহলে আমরা লিখতে পারি মোট ছাত্র মানে ষাট জনে পাশ করেনি চব্বিশ জন একজনে পাশ করতে পারেনি চব্বিশ বাই ষাট আর এখানে আমরা এবার লিখব শতকরা আছে এসে তাহলে একশো জনে পাশ করিনি চব্বিশ গুণ একশো বাই ষাট এখানে কাটাকাটি করলে এখানে আসবে তিন কুড়ি আর পাঁচ কুড়ি একশো তিন আঠা চব্বিশ তার মানে চল্লিশ যেহেতু একশো তাহলে এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর এরপর তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে এক ব্যক্তি কিছু কলম ও কিছু পেন্সিল ক্রয় করলো প্রতিটি কলম কিনতে সাত টাকা এবং প্রতিটি পেন্সিল কিনতে তিন টাকা খরচ হয় যদি সে ঠিক একাশি টাকা খরচ করে এবং এই শর্তে সর্বোচ্চ পরিমাণ কলম ক্রয় করে তাহলে কলম ও পেন্সিলের অনুপাত কত এটা সিলেট গ্যাস ফিল্ড এর ম্যানেজার পদের করছেন দু হাজার সালের তো আমরা ধরে নিই যে ওই ব্যক্তি এক্সটি কলম এবং ওয়াইটি পেন্সিল কিনেছিল আমরা সরাসরি প্রশ্ন মতে চলে যাই বলা হয়েছে যে প্রতিটি কলম কিনতে সাত টাকা খরচ হয় তার মানে একটি কলমের দাম সাত টাকা তাহলে এক্সটি কলমের দাম সাত এক্স টাকা আবার এক প্রতিটি পেন্সিল কিনতে তিন টাকা খরচ হয় মানে একটি পেন্সিলের দাম তিন টাকা তাহলে ওয়াইটি কলমের পেন্সিলের দাম থ্রি ওয়াই টাকা এটা টোটাল বলছে একাশি টাকা খরচ হয়েছে তাহলে এখানে পরে বলা হয়েছে যে এই শর্তে মানে এই শর্তে অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ কলম ক্রয় করে তাহলে কলম ও পেন্সিল অনুবাদ কত সর্বোচ্চ কলম সে ক্রয় করেছে তার মানে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সাত এক সম সমান একাশি বিয়োগ তিন ওয়াই বা এখানে এক সমান সমান একাশি বিয়োগ তিন ওয়াই বাই এখান থাকছে সাত এখন আমরা শেষের লাইনটা আগে আবার পড়ি যে এই শর্তে সর্বোচ্চ পরিমাণ কলম ক্রয় করে তাহলে কলম ও পেন্সিলের অনুপাত কত হবে তো এখানে মনে রাখতে হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক তখনই হবে যখন এক্স এর মান একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে এখন আমরা যদি তাহলে ওয়াই এর মান এই ওয়াই এর মান যদি এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম চলতেই থাকবে ওয়াই এর মান এক ধরার ফলে যদি এটা পূর্ণ সংখ্যা না পাই তাহলে এটা উত্তর মিলবে না তো আমরা ওয়াই যদি ওয়াইয়ের মান সিক্স ওয়াই মানে তো কিছু পেন্সিল ক্রয় করেছিল মনে করি যদি ছয়টি পেন্সিল ক্রয় করছিল তাহলে ওই ক্ষেত্রে এক্স মানে কলমের পরিমাণ কত হবে এই সমীকরণ অনুযায়ী একাশি বিয়োগ তিন ইন্টু ওয়াই যেহেতু এখানে ছয় ধরা হয়েছে 
তাহলে ছয় বাই এখানে থাকছে সাত তাহলে এক্স এর মান কত হচ্ছে একাশি বিয়োগ তিনশো আঠারো বাই সাত সমান সমান তেষট্টি বাই সাত সমান সমান নয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স অর্থাৎ সে যদি ছয়টি পেন্সিল এবং নয়টি কলম কেলে তাহলে তাদের অনুপাত সমান হবে বা সর্বোচ্চ হবে এখন আপনারা এক দুই তিন চার পাঁচ এটা করে দেখতে পারেন দেখবেন যে এটা পূর্ণ সংখ্যা আসবে না যখন ছয় দর হবে তখন পূর্ণ সংখ্যা হবে তাহলে আমরা অনুপাতটা নির্ণয় করতে পারি অতএব এক্স অনুপাত তুয় সমান সমান নয় ইস টু ছয় এটাকে দেখা যায় ছয় বাই নয় তিন তিরিকে নয় তিন দুগানি ছয় মানে তিন বাই দুই সমান সমান তিন অনুপাত দুই এটাই হবে উত্তর এরপর চার নম্বরে বলা হচ্ছে বারোশো টাকার কিছু টাকা পাঁচ পার্সেন্ট সরল মুনাফায় এবং বাকি টাকা সাত পার্সেন্ট সরল মুনাফায় এক বছরের জন্য জমা রাখা হলো যদি মুনাফা একত্রে বাহাত্তর টাকা হয় তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট সুদে কত টাকা জমা রাখা হয়েছিল এটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফিসার দুই হাজার সালের প্রশ্ন ছিল যেহেতু পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফায় বা সরল মুনাফায় কত টাকা জমা রাখা হয়েছিল মানে আসল কত বের করতে বলছে তা আমরা ধরি যে পাঁচ পার্সেন্ট সরল মুনাফায় এক্স টাকা যেহেতু দুইটা মিলে পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট মিলে এক বছরে বাহাত্তর টাকা হয়েছিল তাহলে আমরা লিখতে পারবো এবার যে এবং সাত পার্সেন্ট সরল মুনাফায় টোটাল মিলে যদি বারোশো টাকা হয় আর পাঁচ পার্সেন্ট মিলে এক্স টাকা হয় তাহলে বারোশো থেকে এক্স বিয়োগ করলে যে টাকা থাকবে সেটা সাত পার্সেন্ট সরল মুনাফায় সে জমা রাখছিল এখন আমরা প্রশ্ন মতে সমীকরণটা সাজিয়ে ফেলি পাঁচ পার্সেন্ট সরল মুনাফা এক্স টাকা মানে এটা আসল সাত পার্সেন্ট সরল মুনাফায় বারোশো মাইনাস এক্স এটা আসল তো আমরা মুনাফার সূত্রে কি জানি আই সংশন পি এন আর যেহেতু মুনাফা বাহাত্তর টাকা হয় তাহলে আমরা পি এন আর অনুযায়ী সাজাবো প্রথম ক্ষেত্রে পাঁচ পার্সেন্টের ক্ষেত্রে পি সমান এক্স গুণ সরল মুনাফা পাঁচ পার্সেন্ট মানে পাঁচ বাই একশো আর বছর এক মানে এন যোগ সাত পার্সেন্টের ক্ষেত্রে বারোশো বিয়োগ এক্স পি ইন্টু হার হচ্ছে সাত পার্সেন্ট মানে সাত বাই একশো গুণ সময় এক বছর মিলে হলো বাহাত্তর এখন এটা সমাধান করতে পারলে উত্তর হয়ে যাবে তো এখানে লিখে ফেলে এখানে একশো হচ্ছে লসগুত এখানে ফাইভ এক্স প্লাস এখান থাকবে সাত বরং চুরাশি মাইনাস সেভেন এক্স সংসন বাহাত্তর মাইনাস সাত এক্স থেকে প্লাস ফাইভ এক্স বিয়োগ করলে এখানে থাকবে মাইনাস টু এক্স প্লাস এখানে আসে আট হাজার চারশো আর এখানে একশো গুণ হয়ে যাবে গুণ হয়ে থাকবে বাহাত্তরশো তাহলে আমরা টু এক্স সংসন লিখতে পারি যে চুরাশি মানে আট হাজার চারশো বিয়োগ বাহাত্তরশো এখান থেকে এক্সের মান পাওয়া যাবে এখানে বিয়োগ করলে আসবে বারোশো দুইতে ভাগ করলে হবে ছয়শো টাকা যেহেতু পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফায় এক্স টাকা রাখা হয়েছিল এক্স মান ছয়শো তাহলে সে উত্তর হবে ছয়শো টাকা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলছে আরিফের বেতন বাবুর বেতনের দ্বিগুণ করিমের বেতন আরিফের বেতনের এক বাই তিন অংশ মালেকের বেতন বাবুর বেতনের দুই বাই তিন অংশ কবির ও মালেকের মোট বেতন বাবুর বেতনের কত অংশ তো এখানে আমরা আগে ধরে নিব যে বাবুর বেতন বাবুর বেতন আমরা এক্স টাকা ধরছি তাহলে আমাদের এবার বলছে আরিফের বেতন বাবুর বেতনের দ্বিগুণ তাহলে আরিফ আরিফের বেতন সমান সমান বাবুর বেতনের দ্বিগুণ মানে টু এক্স টাকা আবার এরপর বলছে কবিরের বেতন আরিফের বেতনের এক বাই তিন অংশ তাহলে কবিরের বেতন 
আর ইপের বেতন টু এক্স এর এক বাই তিন মানে দুই এক্স বাই তিন টাকা এরপরে বলছে মালেকের বেতন বাবুর বেতনের বাবুর বেতন এক্স এর দুই বাই তিন অংশ তার মানে টু এক্স বাই তিন টাকা এরপর বলছে কবির ও মালিকের মোট বেতন বাবুর বেতনের কত অংশ তাহলে আমরা শ্রমিক এখানে যেটা চেয়েছে যে কবির কবিরের বেতন যোগ মালিকের বেতন এই দুজনের বেতনের অনুপাত সমান বাবুর বেতন বাবুর বেতন এখন কবিরের বেতন হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি মালেকের বেতনও টু এক্স বাই থ্রি অনুপাত এখানে থাকছে বাবুর বেতন এক্স তো এবার আমরা সমাধান করে ফেলব সমান সমান এখানে লস হো তিন তাহলে এখানে টু এক্স প্লাস টু এক্স ইস টু এক্স সমান সমান এখানে থাকছে ফোর এক্স বাই থ্রি যেহেতু অনুপাত একটা ভগ্নাংশ আমরা এক্স লিখতে পারি তো ফোর এক্স বাই থ্রি এক গুণ দিলে এক বাই এক্স আসে এক্স এক্স কাটা গেল থাকলো চার বাই তিন সংশোধন চার অনুপাত তিন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে কবির ও মালকের মোট বেতন বাবুর বেতনের চার অনুপাত তিন অংশ এটাই হবে উত্তর যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলেন আপনারা অনেক উপকৃত হবেন যা হোক এত সময় সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন এবং পরীক্ষা ভালো করে প্রস্তুতি নিন আশা করি সবাই পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন ধন্যবাদ